नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में देखिए ये बीपीएससी का जीएस का पेपर नंबर टू है मेंस का ठीक है सिक्सटी थर्ड जो अभी मेंस हो रहा है उसका जीएस का पेपर नंबर टू है इसमें भी वही करना है कि आठ क्वेश्चन आपको टोटल करने हैं पहले वाले सेक्शन से तीन दूसरे वाले से तीन और तीसरे वाले से दो ठीक है तो ये आपको यहाँ पर मतलब ऑप्शन मिलते हैं कि कुछ पहले वाले में पाँच दिए हुए हैं यहाँ पर पाँच में से तीन करने हैं यहाँ पर ठीक है इसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या इसमें आप पढ़ सकते हैं जैसे पॉलिटिकल ये वैसे अगर आपको मैं ये वाले क्वेश्चंस बताऊं तो क्वेश्चंस जो है काफ़ी कुछ इसमें ऐसे हैं जो मतलब एक जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछी गई समस्या है मिनरल्स का पूछा गया है इकनॉमिक्स के लिए पॉलिटिक्स का पूछा गया है तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपका बेसिक क्लियर हो एन आपने पॉलिटी पढ़ रखी हो प्लस लक्ष्मीकांत जो कि किसी भी स्टेट पी के लिए या फिर यू पी के लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप आंसर के क्वेश्चन के आंसर मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं और दूसरी बात है कि आपको लिखना की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करनी पड़ेगी जो लोग सिक्सटी फोर्थ में इसकी तैयारी कर रहे हैं अब देखिए पहला ये आया है क्योंकि अभी अगर आप देखें तो 2019 में इलेक्शन भी होने वाला है अभी भी लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं काफ़ी सारे राज्यों में और इलेक्शन कमीशन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे देश की डेमोक्रेसी में यहाँ पर पूछा गया क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंडक्ट ऑफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन ये इंपॉर्टेंट बात है तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है यहाँ पे पूरा ठीक है बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं होती है प्रोज कॉन्स सारा कुछ लिखना है वे फॉरवर्ड के साथ प्लस क्या क्या और आपके अगर सजेशन हो सकते हैं वो सब लिखना है फिर नेक्स्ट है इसमें पार्ट कि क्या पर्पज ये करता है इलेक्ट्रल आइडेंटिटी कार्ड जो है इलेक्ट्रल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो क्या पर्पज सर्व करता है ठीक है चुनावी पहचान पत्र का उद्देश्य बताना है किस उद्देश्य के लिए कार्य करता है ये आपको बताना है अब इसमें देखिए अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो इलेक्शन कमीशन का पूरा बाकायदा बैकग्राउंड लिख के स्टार्टिंग कर सकते हैं इंट्रोडक्शन की इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिससे कि ये देश के जो विधानसभा के लोकसभा के चुनाव को करता है ये प्लस ये सब बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं रोल क्या क्या है कैसे कैसे ये इलेक्शन करता है फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या जो बीच बीच में इसकी गाइडलाइंस आती रहती हैं इलेक्शन कमीशन की साइड से आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं या फिर लक्ष्मीकांत के जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो सब यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन दिक्कत बस यही है कि यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन लिखा हुआ ये इंपॉर्टेंट शब्द है ठीक है तो ये जितने भी शब्द हैं क्रिटिकली एग्जामिन एनालाइज डिस्क्राइब डिस्कस एक्सप्लेन ये सब मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ वो जरूर देख लीजिएगा तो पहला क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था अब तीन करने हैं तीन तो आप आराम से कर ही सकते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कि इसमें पूछा है कि डू यू एग्री मतलब इसमें आपको अपना ओपिनियन बताना है विद आर्गूमेंट्स ठीक है कि अगर आपने कोई भी अगर इसमें आप एग्री कर रहे हैं तो भी एक आर्गूमेंट देने पड़ेंगे नहीं एग्री कर रहे हैं तो भी आर्गूमेंट देने पड़ेंगे एग्री करके और नहीं एग्री करके फिर बीच का रास्ता निकाल रहे हैं तो दोनों के आर्गूमेंट देने पड़ेंगे ठीक है तो वो आपको यहाँ पर रिलेट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो आजकल भारतीय राजनीति किस चीज़ से है वर्णात्मक राजनीति की बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है इसमें भी क्या है बिहार के संदर्भ में चर्चा करें ठीक है तो पहले आपको एग्री करना है फिर बिहार के संदर्भ में यहाँ पे चीज़ें बतानी हैं बिहार की जो पॉलिटिक्स है बिहार की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके चुनावी मुद्दे क्या क्या होते हैं क्या वो डेवलपमेंट पर रहते हैं या फिर जो ये आपकी वर्णात्मक राजनीति पर रहते हैं तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है ठीक है फिर यहाँ तीन करने हैं टोटल मिला के नेक्स्ट है इसमें कि क्या इम्प्लीकेशन है ग्रोइंग रीजनल पार्टीज़ का इंडियन पार्टी पॉलिटिक्स में रिसेंट टाइम्स में अब ग्रोइंग इंडियन अगर आप बोल देखें यहाँ पे ग्रोइंग रीजनल पार्टीज़ जैसे एक आम आदमी पार्टी अभी लेटेस्ट तीन चार सालों में एकदम से हो गई खड़ी हो गई है ठीक है अपना दल हो गई है यूपी में बहुत सारी और छोटी छोटी पार्टीज़ खड़ी हो रही हैं स्टेट पार्टी बन रही हैं ठीक है और धीरे धीरे कुछ नेशनल की भी तरफ आ रही हैं तो उनका क्या इम्प्लीकेशन है कैसे ये सब जो है ये भारत जो भारत की राजनीति में आपका ये मतलब जो जितनी भी पार्टीज़ हो रही हैं इनका क्या क्या योगदान है क्या प्रोज है क्या कौन से क्या प्रभाव है इनका ठीक है कि पॉलिटिक्स में और ज़्यादा इसमें ऑप्शन खुल रहे हैं कि यहाँ पे और ज़्यादा ये यहाँ पे आप सब मतलब निगेटिव पॉजिटिव सारे चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है ठीक है क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन आ सकते हैं ये सब चीज़ें कि जैसे पहले 1960s के पहले अगर आप देखें 1970s, 80s तक सिर्फ कांग्रेस ही रहती थी हर जगह फिर अब धीरे धीरे दो ऑप्शन हुए हैं पूरे नेशनल लेवल पे कि बीजेपी और कांग्रेस फिर और भी धीरे धीरे ऑप्शन आ रहे हैं थर्ड फ्रंट एक अलग 
हिसाब किताब चलता रहता है ठीक है आज की डेट में अगर आप देखेंगे इस्टेब्लिश जो पार्टीज़ हैं एस है बी है आर है बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं मतलब काफ़ी ऑप्शन है उन्नीस के टाइम तक सिर्फ लोगों के पास एक ही ऑप्शन रहता था कि वो वोट दें तो दें किसको अब धीरे धीरे और पार्टीज आती जा रही हैं अभी लेटेस्ट आम आदमी पार्टी काफ़ी बड़ी पार्टी बन के उभरी है फिर और भी चीज़ें आ रही हैं ठीक है स्वराज दल आ रहा है ये सब चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ये वाले जो टॉपिक हैं इस पर अगर आपने नॉर्मली न्यूज़ से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आराम से इसमें काफ़ी सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं यहाँ पे सिटीजन पे क्या प्रभाव पड़ता है पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ता है नेताओं पे क्या प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट के एजेंडे पे क्या प्रभाव पड़ता है कैसे डेवलपमेंट होगा बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है फोर्थ वाला कि वॉट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ठीक है संविधान और संवैधानिकता के बीच में क्या अंतर है एन की बेसिक डेफिनेशन इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है एन की पॉलिटी आपको पढ़नी चाहिए एक बार ज़रूर ठीक है फिर आपको क्रिटिकली डिस्कस uh, करना है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सुप्रीम कोर्ट ने जो बार बार चीज़ों को बोला है कि आप कोई भी पार्लियामेंट जो है मतलब संविधान से रिलेटेड किसी भी चीज़ का अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन वो ऐसा अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए कि संविधान की जो मूल भावना है उसको बदल दे ठीक है तो वही है बेसिक स्ट्रक्चर अब बेसिक स्ट्रक्चर है क्या ये अभी तक कहीं बताया नहीं गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं उनसे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं अगर आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे करीबन पंद्रह बीस ऐसी बातें बताई गई हैं कि ये अभी तक इंटरप्रिट किया गया है कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है मतलब जो संविधान जिस टाइम पे बनाया गया था जो उसकी मूल भावना थी वो नहीं बदलनी चाहिए कुल मिला के बात ये है कि जैसे सेकुलरिज्म वाला फीचर है तो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए कि सेकुलरिज्म ख़त्म हो जाएगा ठीक है डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी ये सब चीज़ें ठीक है जो इंडिपेंडेंस है हमारे इंस्टीट्यूशन का वो ख़त्म हो जाए ये सब चीज़ें अब ये आराम से इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था लक्ष्मीकांत जो इंडियन पॉलिटी वाला चैप्टर है वहाँ से पॉइंट निकाल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा लिख के प्लस प्रो क्या क्या है कौन क्या क्या है कौन यही हो सकते हैं कि कहीं भी एग्जैक्टली exactly डिफाइंड नहीं है बस वो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल इंटरप्रटेशन पर है ठीक है वैसे भी जो फाइनल इंटरप्रिटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो सुप्रीम कोर्ट ही है तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं प्रोज कॉन्स वे फॉरवर्ड के साथ नेक्स्ट है इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है वो हमेशा Uh, कुल मिला के विवाद का मुद्दा रही है सेंटर और स्टेट के बीच में ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसके और रीज़न भी कई सारे हैं क्योंकि सेंटर पे मान लीजिए सरकार है अगर वो स्टेट में नहीं है तो वो नहीं आने देते हैं अब इसमें कह रहा है रिलेवेंट एग्जांपल बताइए अभी आप देखिए जो आपका ये आयुष्मान योजना है कई सारे स्टेट उसको नहीं मान रहे हैं वेस्ट बंगाल नहीं मान रहा है कुछ और जो बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वो तो मान लिए हैं लेकिन जो दूसरी पार्टी वाले हैं ज़्यादातर वो नहीं मान रहे हैं ठीक है तो ये इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल दिखा सकते थे या फिर और भी बहुत सारी जो लेटेस्ट स्कीम है उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या विवाद रहते हैं क्यों स्टेट नहीं मानती क्यों स्टेट को ऐसा लगता है कि वो उनकी ऑटोनॉमी पे फिजिकल ऑटोनॉमी पे हमला है ये सब चीज़ें यहाँ पे यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे ठीक है तो पाँच में से यहाँ पर तीन क्वेश्चन करने थे आपको अब यहाँ पर भी अगर आप देखें यहाँ पर एक चीज़ तो ये वाले क्वेश्चन के लिए बिहार जी की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है ये वाले क्वेश्चन के लिए भी बिहार जी के की कोई ज़रूरत नहीं है ये दो क्वेश्चन हो गए ये वाले के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है मतलब आप ये समझिए कि पहले वाले में सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए बिहार जी के की ज़रूरत है ठीक है और उसमें से चार में से आप तीन कर सकते थे अगर आपने बिहार की जी के ना भी पढ़ी होती तो फिर सेकेंड यहाँ पर सेक्शन है इसमें भी तीन आपको करने हैं इसमें क्या है कि हाईलाइट करनी है मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर अब मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर में ठीक है सबसे पहली बात तो अभी भी 48 परसेंट के आसपास एम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया का वो एग्रीकल्चर से ही आता है लेकिन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 17-18 परसेंट बचा है ठीक है जो आपकी किसानों की आय बहुत कम है सुसाइड जो होता रहता है फिर लोन वेवर वाली समस्याएं मतलब एग्रीकल्चर के लिए तो इस देश में अगर आपने नॉर्मल भी चीज़ें पढ़ी हैं एग्रीकल्चर के लिए जो समस्याएँ हैं वो तो बहुत सारी जगह आपने पढ़ाई होगा कई बार एक नॉर्मल आदमी भी बता सकता है कि कृषि की क्या क्या समस्याएँ हैं कैसे कैसे जो लैंड का फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है इंडिया की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है यील्ड कम है ये सब चीज़ें एक नॉर्मल तरीके से आप देख सकते हैं इरिगेशन वाली समस्या है ठीक है प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है प्रॉपर लोन की फैसिलिटी मनी लेंडर वाले इश्यूज़ हो गए कि वहाँ पर लोन जो मिलता है फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करते हैं मतलब तो कितनी सारी समस्या स्टोरेज की प्रॉब्लम है
जो है खराब होती जा रही है ज़्यादा फर्टिलाइजर के यूज़ से तो उसके लिए एक सॉइल टेस्टिंग वाली स्कीम आ गई थी ठीक है जो आपकी इंश्योरेंस की समस्या थी उसके लिए एक इंश्योरेंस वाली स्कीम आ गई थी तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं और इसी में क्या है डिस्कस करना है मेजर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए किए हैं इसमें तो आराम से निबंध लिखा जा सकता है ठीक है इसमें काफ़ी पॉइंट है आपके पास फिर ये है कि आपको ये बताना है कि इस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया को यहाँ पर डिस्कस करते हुए ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं गरीबी के लिए ठीक है और कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोग्राम हैं जो गरीबी के निवारण के लिए चलाए जा रहे हैं ये एक नॉर्मल सा इकोनॉमी का टॉपिक है जैसे मैंने एक बेरोजगार के लिए पूरा एक वीडियो बनाया था ना कंप्लीट कॉम्प्रेंसिव एनालिसिस की कितने टाइप की बेरोजगारी होती है क्या रीज़न होते हैं क्या कॉजेज होते हैं वैसे ही मैं गरीबी के लिए भी एक बनाने वाला हूँ और आप लेकिन ये सब चीज़ों पर लिखा जा सकता है एन में काफ़ी सारी यहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ है ठीक है नेक्स्ट है इसमें कि इंडिया की आपको जो मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ठीक है वो केवल कुछ स्पेशल एरिया में कुछ जोग्राफिकल एरिया में यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई हैं उनके लिए रीज़न क्या है अब रीज़न वही होगा कि जो इंडस्ट्री के लिए फैक्टर्स होते हैं ठीक है लैंड मनी कैपिटल ये सब चीज़ें और क्रेडिट ये सब जो भी हैं फैक्टर वो सब चीज़ें होंगे वहाँ पर ठीक है तो जहाँ पर ये सब मिल जाते हैं वहाँ पर इंडस्ट्री लोकेट कर दी जाती है जो मतलब बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो अब उसके बाद यहाँ पे क्या है मेन की इंडस्ट्रीज ऑफ जो इंडिया है उनको बताना है ये आराम से आप यहाँ पे लिख सकते थे ठीक है इस पर हम लोग एक बनाएंगे जल्दी ही इसका आंसर पे नेक्स्ट है इसमें कि आपको डिटेल में बताना है मेजर मिनरल जो कि नोन है इंडिया में अब इसके लिए क्या है एक मेरा मिनरल वाला वीडियो मैंने बनाया था उसमें पूरा लेटेस्ट जो मिनरल के डेटा होता है प्रोडक्शन का रिजर्व का वो आप आराम से करके यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ लिख सकते थे कोल भी इंडिया में है ठीक है क्रूड ऑयल कहाँ पे है थोरियम है जैसे बहुत बड़ा सोर्स ठीक है थोरियम के रिज़र्व अगर आप देखेंगे तो पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा रिज़र्व इंडिया में ही है अब उनका क्या क्या और बहुत सारे छोटे मोटे मटेरियल हैं जो आपके मिनरल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कुल मिला नॉर्मल आप लिख सकते थे यहाँ पर आराम से ये मिनरल की लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से उससे आपको लिस्ट काफ़ी सारी चीज़ों की पता हो सकती थी ठीक है और नॉर्मल भी अगर आप इंडियन जोग्राफी पढ़ेंगे तो एन में हर लगभग क्लास में दिया हुआ है कौन कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं कहाँ कहाँ पे कोल है कौन कौन से जैसे ये सब नेचुरल गैस कहाँ पे है क्रूड ऑयल कहाँ पे ये सब चीज़ें ठीक है और इसको फिर ये कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमी में कैसे करते हैं कि अगर मिनरल है तो कुछ उसके बनाई जा सकती हैं जो प्रो, फाइनल प्रोडक्ट तो ठीक है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है तो फॉरन एक्सचेंज रिज़र्व आता है लोगों को रोज़गार मिलता है ठीक है ये सब चीज़ें डेवलपमेंट में काम आ सकता है मिनरल जो हैं वो हर जगह कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं रोड बनाने में काम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं ठीक है रेलवे को डेवलप करने में काम आते हैं मतलब बहुत सारी पॉइंट आप ऐसे ही लिख सकते हैं यहाँ पे ठीक है अब इसमें क्या है कि और यहाँ पे ये भी बताना था कि आ, की पॉइंट्स जो होने चाहिए हैं क्या हैं इंडिया की न्यू मिनरल पॉलिसी से रिलेटेड तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बतानी थी फिर लास्ट सेक्शन है यहाँ पर इसमें से दो क्वेश्चन आपको करने थे तीन में से यहाँ पे ये बताना है कि न्यूक्लियर एनर्जी में जो एडवांसमेंट हुआ है उससे भारत का डेवलपमेंट कैसे कैसे आपका इफेक्ट हो रहा है कैसे कैसे हेल्प कर रहा है वो और जो यूज़ है न्यूक्लियर एनर्जी का पावर प्रोडक्शन फील्ड में उसके बारे में बताना है और पॉजिटिव और निगेटिव साइड क्या क्या है देखिए पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं ठीक है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कई सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं निगेटिव भी बहुत सारे हैं जैसे डिजास्टर आ जाता है फुकुशिमा वाला एग्जाम्पल लिख सकते थे आप कैसे कैसे जो एडवांसमेंट हैं अगर आप देखें जैसे फ्रांस है यूएस है आज भी वहाँ की जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो ये न्यूक्लियर से आता है हम भी उसी तरफ जा रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे जा सकते थे ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट कि इंडिया ने क्या क्या यहाँ पर तरक्की की है इस्पेस सेटेलाइट लॉन्चिंग में ये इसलिए कह रहा ये क्वेश्चन आया क्योंकि इसरो की जो कॉमर्शियल विंग है ना जो अंतरिक्ष ठीक है उसमें क्या होता है कि आजकल डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कई सारे हैं वो इसरो से ही सेटेलाइट लॉन्च कराते हैं क्योंकि इंडिया जो है इंडिया सबसे कम पैसे में सबसे चीप रेट में सेटेलाइट को लॉन्च कर देता है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं इसीलिए सबको पूछा गया है क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवाटेज हैं मल्टी सेटेलाइट के काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे कि स्पेस का कचरा होता जा रहा है वो सब डिसएडवांटेज है एडवांटेज क्या है कि आपको कम्युनिकेशन के टेली कम्युनिकेशन के साधन बढ़ जाएंगे जो कनेक्टिविटी है और प्लस आपके पास एक्सप्लोर करने की जो क्षम
कैसे इसमें इंडिया जो है अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकता है पॉलिटिकली कर सकता है स्ट्रेटेजिकली कर सकता है इंडिया के नाविक का आप एग्जाम्पल दे सकते थे जो आई है ठीक है इंडिया के जो लेटेस्ट बड़े बड़े जितने भी लॉन्च किए गए उनका एग्जाम्पल दे सकते थे करंट अफेयर से काफ़ी कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखे जा सकते थे नेक्स्ट है इसमें कि वॉट डू यू मीन बाई सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसे बैकबोन हो सकती है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि कैसे कैसे जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं एक्सपोर्ट हो सकता है बीपीओ को सपोर्ट कर सकते हैं केपीओ को सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे जो है आउटसोर्सिंग करी जा सकती है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बताना है कंप्यूटर लैंग्वेज और हमारे कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है इस एरा में तो ये सब आप एसोसिएट करके राजीव गांधी जी के टाइम से प्लस उससे पहले से क्या क्या कंप्यूटर में ये सब डेवलपमेंट हुए कैसे कैसे आज की डेट में अगर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो हमारी भारत सरकार है काफ़ी सारे कदम लिए हैं लेटेस्ट क्या क्या यहाँ पर हर चीज़ का ऐप बना दे रहे हैं हर चीज़ की वेबसाइट बना दे रहे हैं बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं आप हाँ लेकिन ये वाले में ये है कि वॉट डू यू मीन बाई सॉफ्टवेयर ये थोड़ा सा कोर क्वेश्चन हो गया तो ये वाला क्वेश्चन स्किप किया भी जा सकता था नेक्स्ट है इसमें ग्लोबल वार्मिंग ये तो आपने मतलब पक्का किया होगा ग्लोबल वार्मिंग तो सभी लोग जानते हैं सिक्स क्लास से पढ़ते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है ठीक है इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में ठीक है और फिर इसमें कमेंट करना था कि वर्ल्ड वुड सबमर्ज इन वाटर इन कमिंग फ्यूचर बाई द मिस्टेक्स कमिटेड बाई ह्यूमन बींग ऑफ दिस प्लानट मतलब निकट भविष्य में पूरा जो विश्व है वो इस ग्रह के मानव के द्वारा की जाने वाली जो गलतियां हैं पानी में डूब जाएगा अभी आप इसके लिए कई सारे एग्जाम्पल भी बता सकते थे लेटेस्ट में अभी मुझे उस कंट्री का नाम नहीं आधार है उस कंट्री का काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो सी में सबमर्ज हो गया दोशन में तो वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा सकती थी इंडिया का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया का जो आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एन ठीक है दो में जो किया गया था उसके लिए आठ मिशन को किया गया तो वो वाले पॉइंट यहाँ पे किए जा सकते हैं एच के बारे में बता सकते थे कि इंडिया का क्या क्या अभी तक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कैसे हम हर चीज़ को इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने की भी तरह हम आज का तरफ कदम ले रहे हैं जो प्लास्टिक बैन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं काफ़ी सारी चीज़ों पर करेंट से यहाँ पर पॉइंट लिए जा सकते थे तो ये है इसमें थर्टी नंबर का क्वेश्चन है आराम से आपको यहाँ पर कोई लिमिट तो होती नहीं आराम से कर सकते हैं यहाँ पर तो ये एक एनालिसिस है सिक्सटी फोर्थ बी के लिए जो लोग कह रहे हैं मेंस के लिए देखिए ये है सिक्सटी फोर्थ बी के लिए कि हमारे पास कोई मतलब जैसे बी का मटेरियल ना वो कहीं एग्जैक्टली exactly है नहीं तो इसके लिए क्या है आप क्या करिए कि पुराने सालों के जो पेपर हैं प्लस जो करंट अफेयर्स है लेटेस्ट और बिहार का वो अभी आप पढ़िए प्लानिंग कर रहे हैं हम कुछ और मैं देख रहा हूँ अभी करीबन 25 जनवरी तक कमजोर टाइम दीजिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हुई समय नहीं कर सकता हूँ उसके आसपास तक मैं बता दूँगा फाइनली कि खुल रहा है कि नहीं वो ग्रुप ठीक है बीच में हमने कहा था लेकिन वो नहीं हो पाया उसी उस हिसाब से चीज़ें और दूसरी बात समस्या ये है कि इंग्लिश में तो है मटेरियल हिंदी मीडियम में उसको कन्वर्ट कराने वाली बड़ी समस्या है तो ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा आपको मतलब मैं इस चीज़ के लिए तो प्रोग्राम चालू कर सकता हूँ कि मैं क्वेश्चन दे दूँ आपको और आप आंसर राइटिंग कर दीजिए ठीक है और उसका मैं फीडबैक दे दूं ये हो सकता है और प्लस कुछ कुछ जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी यूपीपीसी से, से मतलब सेम है करंट अफेयर तो सेम ही रहता है वो सब प्रोवाइड कराया जा सकता है बिहार के संदर्भ में कुछ करंट अफेयर दिया जा सकता है ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार का इकनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ लीजिएगा दूसरी बात है कि एक हमारे एडुकेटर हैं वो अभी मॉडल टेस्ट पेपर बना रहे हैं पता नहीं लेकिन वो हो पाएगा कि नहीं ये सब आपको पच्चीस तक क्लियर हो जाएगा ठीक है और अगर नहीं भी हो पाया तो मैं आपको फिर पेड ग्रुप चालू कर दूंगा टर्म्स एंड कंडीशन में पहले ही बता दूंगा कि क्या क्या रहेंगे ठीक है ऑल द बेस्ट है ये वाला पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ठीक है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा